இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்குலர் பேட்டர்ன் இதுக்கு சாம்பிளுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்குலர் பேட்டர்ன் பண்ண போகிறேன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே ரெஃபரன்ஸ் எலிமெண்ட் கேட்குது எலிமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேஸாக இருக்கலாம் ஒரு சர்ஃபேஸாக இருக்கலாம் ஒரு எஜ்ஜாக இருக்கலாம் எஜ்ஜுன்றப்ப அது டைரக்ஷனாக இருக்கலாம் ஃபேஸாக இருக்கும்போது எக்ஸ் ஒய் ஒய்ஸட் அந்த மாதிரி ஒரு பிளேனாக இருக்குது இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னோடய ரெஃபரன்ஸ் எலிமெண்ட் வந்து இந்த எக்ஸ் ஒய் பிளேனை நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எக்ஸ் டேரக்ஷன்றது ஒன்றாகவும் ஃபஸ்ட் டேரக்ஷனாகவும் ஒய்ன்றது செகண்ட் டேரக்ஷனாகவும் இங்கே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேராமீட்டர்ஸில் வந்து மொத்தம் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் பேராமீட்டர் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் லென்த் அதை பற்றி பார்க்கலாம் இன்ஸ்டன்ஸ் இன்ஸ்டன்ஸ்னா உங்களுக்கு எத்தனை ஐட்டம் வேணும் இதே மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் எத்தனை நீங்கள் காப்பி பண்ண போகிறீங்க எத்தனை ஆப்ஜெக்ட் வேணுன்றதை இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம் இதை ஸ்பெசிஃபை பண்ண உங்களுக்கு என்ன தேவைனா எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் தேவை அதாவது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ஐநூறு எம்எம்க்கு நீங்கள் வந்து ஆறு ஆப்ஜெக்டை வந்து வைக்க ஆறு சிலிண்டர் நீங்கள் வைக்க போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் ஒவ்வொரு சிலிண்டருக்குள்ள ஒரு கேப்பை கொடுக்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் லென்த்தை சிக்ஸ் சிலிண்டர்ஸை வச்சு கவர் பண்ணோன்ற ஆப்ஷன் தான் உங்களுக்கு தேவை தவிர ஸோ அந்த மாதிரி கொடுக்கும் போது நீங்கள் இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே பிரிச்சுக்கும் நீங்கள் அந்த இன்ஸ்டன்ஸை அதிகப்படுத்த படுத்த அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லென்த்துக்குள்ளே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது அதை ஸ்பேஸை வந்து டிவைட் பண்ணிக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் லென்த் ஸோ இது இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஓவரால் லென்த் கொடுத்தா போதும் ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு உண்டான ஸ்பேஸிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை கேல்குலேட் பண்ணிக்கும் அடுத்த மெத்தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்ட் அண்ட் ஸ்பேஸிங் இங்கே இப்போ இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இன்ஸ்டன்ட் அந்த லென்த்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லென்த்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸிங் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸையும் இன்ஸ்டன்ஸையும் டிபெண்ட் பண்ணி உதாரணத்துக்கு எனக்கு பன்னெண்டு ஐட்டம் வேணும் பன்னெண்டு ஐட்டம்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டையும் சேர்த்து பன்னெண்டு ஐட்டம் ஸோ ஒவ்வொரு ஐட்டத்துக்கு நான் டோலியும் ஐம்பது எம்எம் கேப் வேணும் அப்போ ஓவராலாக எனக்கு எவ்வளோ கேப் வேணும்னா ஃபைவ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிடையாது ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ரீசன் என்னென்னா இந்த ஆப்ஜெக்டையும் இது வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கோம் இதை கணக்கில் வராமல் பன்னெண்டு வேணும்னு கொடுத்தா மட்டும்தான் இங்கே வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ன்றது ஃபார்ம் ஆகும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஸ்பேஸிங்னுட்டு நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேசிங் அண்ட் லென்த் உதாரணத்துக்கு எனக்கு ஆயிரம் எம்எம் ஸ்பேஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஆயிரம் எம்எம் ஸ்பேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டும் அதாவது ஒவ்வொரு சிலிண்டரும் இருபது எம்எம் ஸ்பேஸிங்கில் சாரி முப்பத்தஞ்சு எம்எம் ஸ்பேஸிங்கில் ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படி ஃபார்ம் ஆகணும்னா ஆயிரம் எம்எம்க்கு எத்தனை வேணுன்றதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்க மொத்தம் இருபத்தொம்போது இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதோட சென்டர் வந்து இந்த சிலிண்டரோட சென்டர் வந்து ஜீரோனிட்டு எடுத்துக்கிட்டு அங்கேருந்து அடுத்த சிலிண்டரோட சென்டர் வரைக்கும் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் அப்படி தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் நீட்டு நம்ம ஆட் பண்ணிகிட்டே போகும்போது கடைசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்குல்ல இந்த ஆப்ஜெக்டில் இருந்த அடுத்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபினிஷாக வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி எம்எம் கேப் இருக்கும் ஆனால் இதோட டிஸ்டன்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ்னால் அந்த டுவெண்ட்டி எம்எம் கேப்பை வந்து அதை நெக்லெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எதுவுமே க்ரியேட் ஆகாது இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸிங் அண்ட் லென்த் இன்ஸ்டன்ட் அண்ட் அன்ஈக்வல் ஸ்பேஸ் ஸோ இன்ஸ்டன்ட் அண்ட் அன்ஈக்குவல் ஸ்பேஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு இதுலேயும் 
உங்களுக்கு தேவையான ஸ்பேஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் ஒரு ரோல என்னோட ஸ்பேஸிங்கை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் இன்னொரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸை வந்து நான் வேரி பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் அன்ஈக்குவல் ஸ்பேஸிங்னு சொல்லுவோம் rectangle pattern reference element ஐ நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ நம்ம லேர்னிங் பர்பஸ்க்காக நான் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டேன் ஓகேவா ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன் கொடுத்தா எனக்கு இதோட ஆப்போசிட் டைரக்ஷனுக்கு அது ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ கரண்ட் சாலிடுன்றது ஒட்டுமொத்த பாட்டையும் குறிக்கும் வெறும் நான் பேட் வெறும் என்னால் இந்த ஃபியூச்சரை மட்டும் முடியும் என்ன பாட் பாடி என்ன பாட் பாடி பேட்னா வெறும் பேட் மட்டும் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன ட்ரீல என்ன மாடிஃபிகேஷன் கொண்டு வந்தாலும் இதில் அப்ளை ஆகாது வெறும் இந்த பேட் மட்டும் தான் ஃபார்ம் ஆகும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் ஸோ மோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோனிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் ஸோ அந்த ரோனால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த ரோ நீங்கள் ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் இன்னொரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் குறிப்பிட்ட டைரக்ஷனல் டிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கலாம் எவ்வளோ டிகிரி வேணாலும் உங்களால் அதை கொடுக்க முடியும் ஸோ பெரிய அளவில் இந்த ரோ இன் டைரக்ஷன் ரொட்டேஷன் ஆங்கிள் எதுவுமே நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் காமனாக ஸோ நம்ம காமனாக யூஸ் பண்ணுறது வெறும் இந்த ஃபஸ்ட் டைரக்ஷன் அண்ட் செகண்ட் டைரக்ஷன் மட்டும்தான் ரெக்டாங்கிள் பேட்டர்ன் இதை ரெஃபரன்ஸை நான் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டேன் தேவையான ஸ்பேஸிங் கொடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைரக்ஷன் எப்படி இங்கே குடிக்கதோ செகண்ட் டைரக்ஷன் எனக்கு எத்தனை வேணும் எவ்வளோ ஸ்பேஸிங் வேணுன்றதை நான் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன் ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எதை வந்து பேட் பண்ணணுமோ அதை மட்டும் பேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா இந்த டாட் டாட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை நான் செலக்ட் பண்ணும் போது என்னால் இதை டெலீட் பண்ண முடியும் இந்த பேட்டர்னில் இருந்து அதை எடுக்க முடியும் ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபியூச்சர்ஸ் வேணுனால என்னால் க்ரியேட் பண்ண முடியலாம் காமனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் ஃபின்ஸ் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ண இந்த மாதிரி ஷேப்ஸில் தான் இருக்கும் அதாவது ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் ஆனால் இர்ரெகுலர் பேட்டர்ன் ஷேப்பில் இருக்க அந்த பேட்டர்ன் எப்படி கொண்டு வருவாங்கன்னா நார்மல் போட்டு என்னென்ன ஃபின்ஸ் தேவையோ அதை மட்டும் அதில் வந்து எடுத்துருவாங்க இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெக்டாங்குலர் பேட்டர்ன் சொல்லுவோம் 